Kurz nach Sonnenaufgang im Hochland von Äthiopien. Frühstück bei dem einst wohlhabenden Kaffeefarmer Abanega Abanega. Es gibt Kaffee, den besten der Welt, und einige wenige Bissen Akawe, eine Art Popcorn aus Hirse. Abanega hat bessere Zeiten erlebt, als der Kaffee noch Gewinn ab war. Heute kann er nur zwei seiner acht Kinder ernähren, die anderen leben bei Verwandten in der Stadt. Abanega ist 60 Jahre alt und hat noch nie etwas anderes als Kaffee angebaut, wie viele hier im Ursprungsland der Frucht. Für 85 Prozent der Bevölkerung in diesem Teil Äthiopiens ist Kaffee die einzige Einnahmequelle. Allerdings erhalten Abanega und seine Frau Iya für ihre Ernte von jährlich 600 Kilogramm mittlerweile nur noch 10 Dollar. Dabei gilt die äthiopische Arabikabohne als die beste. Sie stammt von wild wachsenden Büschen aus den wenigen verbliebenen Wäldern im Hochland Äthiopiens, ökologisch sehr wertvolle Gebiete. Doch der dramatische Preisverfall auf dem Weltmarkt stürzt die Kaffeebauern in immer größere Armut. Internationale Entwicklungshilfeorganisationen wie Oxfam sprechen von einer Kaffeekrise. Ihr Einsatz für fair gehandelten Kaffee soll den Bauern zu einem tragfähigen Einkommen verhelfen. Ibera, der äthiopische Mitarbeiter der Organisation, ist unterwegs zu einem Ortstermin westlich des Great Rift Valleys in der Provinz Kaffa, von der das Getränk auch seinen Namen hat. Ein Treffen mit Kaffeebauern. Es geht auch um die Frage, ob die Bauern etwas anderes anbauen können. Sie bauen immer noch Kaffee an. Und wir fragen sie, warum baut ihr trotz der Krise immer noch an? Sie sagen, Kaffee ist unsere Kultur und unsere Identität. Der Legende nach beobachtete ein Ziegenhirte vor mehr als 1000 Jahren in diesem Waldstück, dass seine Ziegen nach dem Verspeisen der roten Bohnen glücklicher waren als vorher. Er probierte sie selbst und startete so den weltweiten Siegeszug der wilden Bohne. Die mehr als 4000 Wildkaffee-Varietäten der Provinz Kaffa enthalten das genetische Material für alle Kaffeesorten der Welt. Krankheiten wie der Kaffeerost, ein Pilzbefall, können ganze Plantagen vernichten. Dann ist nur hier das originale Zuchtmaterial zu finden, um sie wieder aufzubauen. Doch die Preise sind in den letzten vier Jahren um 70 Prozent gefallen. Auch der International Coffee Organization ICO, einer Interessenvertretung endlich der OPEC beim Öl, gelingt es nicht, höhere Preise durchzusetzen. Eine Umstellung auf andere Feldfrüchte ist ebenfalls problematisch. Dazu sind die einzelnen Felder zu klein, der Boden ist oft unfruchtbar, er müsste brandgerodet werden. Damit wären neue ökologische Probleme geschaffen. Außerdem würde die Umstellung Jahre dauern, zu lang für die Kleinbauern. Viele Einkommen in Äthiopien sind abhängig vom Kaffee. Kontrolleure, die die Qualität des Kaffees überprüfen, Röster, Sortierer, die Exporteure, die meisten leben durch den Preisverfall am Rande des Existenzminimums. Eine Hoffnung ist der faire Handel. Die Bauern liefern vorher festgelegte Mengen und erhalten für ihren Kaffee eine Garantiesumme, die über den Weltmarktpreisen liegt. Damit wären sie unabhängig von Preisschwankungen. Sie könnten sich und ihre Familien ernähren und ihre Kinder zur Schule schicken. Doch noch ist Äthiopien eine der ärmsten Regionen der Welt. <lacht>